В теплое время года шахматистов-любителей особо и не волновал вопрос, что происходило с клубом. Они регулярно встречались на улице у памятника Казарскому или на ракушке. Крымская погода этому только способствовала. Но с приближением холодов встал вопрос о возвращении под крышу. Каково же было их удивление, когда они узнали, что в клубе теперь строго отведенное время для посещения любителями игры. Никто не хочет заниматься, потому что тренера, которые готовят детей, они получают свою зарплату. То есть им эти проблемы лишние не нужны. Вы понимаете, да? То есть мы на самотек пущены. Теперь взрослые шахматисты, которые не принадлежат каким-либо спортивным объединениям, а просто играют в свое удовольствие, могут приходить в клуб с 10 утра и до 14.00. Это, говорят они, равносильно запрету, ведь многие из них работают и просто физически не могут быть в это время в клубе. Новый руководитель клуба от интервью отказалась, но свою позицию объяснила. В здании постоянно занимаются дети, причем все группы переполнены, и приходят они во второй половине дня, поскольку в первой половине учатся в школе. С этим и связаны изменения в графике. А размещать в одном помещении детей и взрослых нельзя, ведь любители не приносят с собой медицинские справки и могут представлять угрозу для детей. Как считают шахматисты, это надуманная причина, ведь справки от них никто не требовал. Это просто надуманная причина. Если бы поставили вот только вопрос, принести справку и все, это было бы просто, просто надуманная причина нас туда не пустить. И все, вы понимаете? Ну какая проблема принести справку? Это смешно даже. А Вообще-то я кандидат наук, заслуженный изобретатель России. Понимаете, в ванну хожу пару раз в неделю, броя и бреюсь каждый день. Носки меняю через день, так что я не знаю, чем я ее не устраиваю, чем хуже тренеров. Как стало известно, есть еще одна причина, почему любителям сократили время возможного посещения. Вместе с клубом в помещении на Большой Морской с недавних пор разместилось управление по делам молодежи и спорта правительства Севастополя, которому лучше места не нашли. А сам клуб сейчас находится в стадии ликвидации, как старая, еще украинская спортивная секция. Но что с ним будет дальше, неизвестно, пока отсутствует распоряжение правительства о создании новых спортивных структур. Что вы будете делать зимой? Как вы будете собираться зимой вообще? Ну как мы будем одевать тулуп и идти сюда? Василий Косенко, Александр Листопад, Севинформбюро.